Gauche droite, Grégory Aldrit. Je vais choisir, choisir droite parce que voilà, ça me rappelle, on est dans la famille, j'ai les frères, le père qui, qui joue à la guitare, donc ça me rappelle des, de bons moments, souvent fin de repas ou fin de soirée avec, avec une guitare et, et voilà, des chansons. Donc, droite, ouais, j'essaye de jouer un peu, mais, mais c'est vrai que c'est rare, je le garde assez discret. Bien sûr, ce sera gauche, ce sera marseillaise. C'est vrai que c'est des, des moments spéciaux. Ça a commencé l'année dernière, ma première, et c'est vrai que ce sera, ce sera marqué à vie, à vie à moi, et c'est un moment très très fort. Hein. Ouais, on va aussi prendre nos droites là. Droite parce que c'est euh, mes origines, c'est le, le gers, c'est la gastronomie, c'est le magré, les, les patates. Donc euh, pour un petit clin d'œil au gers, euh, je vais choisir droite. Bon, on n'enlève pas le gras parce que c'est bon. Hein. Ça nourrit. Ça nourrit son nom. Hein. Euh, ben, c'est les deux, les deux photos parlent un peu de la même chose pour moi, mais euh, donc, du coup je vais choisir, je vais choisir gauche. C'est Roche, c'est là où j'ai passé énormément de, de, de temps dans ma jeunesse. C'est mes amis, c'est le rugby, c'est tout ça, c'est ma famille. Donc euh, gauche, ouais. Ouais, c'est difficile, c'est difficile. La Roche et Roche. Je vais garder Roche parce que Roche ça me parle beaucoup plus, moi ça me parle beaucoup plus. J'adore la Rochelle, j'adore ce que j'y ai trouvé, j'adore la ville, mais, euh, mais bien sûr que, que Roche pour moi c'est encore euh, beaucoup plus important que la Rochelle à moi. Et euh, c'est pour ça que je choisis Roche, mais peut-être qu'un jour ça sera la Rochelle. Parti, je crois que nous allons dans le sud-ouest, du côté d'Oche, où dans les vestiaires, on est bien viril. <rire> C'est vrai que toute ma jeunesse, quand je regardais le, le rugby, quand je regardais l'équipe de France, il y avait souvent un Louis, un 8. Et c'est vrai que j'avais dit que ouais, c'était un des joueurs que, qui me plaisait beaucoup quand je regardais le 15 de France en tant que supporter. Euh, voilà, ça a été aussi un super mec quand je suis arrivé. Droite. <rire> euh, mais je vais prendre le bouclier en espérant qu'un jour euh, je puisse le toucher. <rire> On verra, mais ouais, c'est pour ça qu'on qu se bat, c'est pour ça qu'on se lève, pour ça qu'on s'entraîne. Donc je vais prendre, je vais prendre gauche avec le bouclier de Brims. Pour le bouclier, on va utiliser cette poêle à paille là. A la base, je vais chercher un plateau en métal assez large. Je voulais justement le travailler moi-même en donnant des coups de marteau sur une bûche légèrement arrondie pour que ça prenne la forme exactement comme celle-ci. Là aussi, ça sera, ça sera droite bien sûr. Gagner, gagner le tournoi destination, ça serait quelque chose de magique. Je pense que voilà, ça fait longtemps que ce n'est pas, pas arrivé en France. Euh, tout joueur international a envie d'avoir de, des trophées. Et, et le tournoi, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose qui représente beaucoup pour, pour moi, en tout cas. Donc c'est sûr que, que j'aimerais soulever ce trophée. Ouais. Are you listening? Uh, Bless you. Damn. <laughs> 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 <laughs>